നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയോര മേഖലയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം മുക്കൻ ടൗൺ ഉൾപ്പെടെ ശുചീകരിച്ചു കൊറോണ ഭീതിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സേവനദാതാക്കളുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ കൂടി കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിനോദ് നിസരി ചേരുന്നു വിനോദ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എത്ര പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ നിസർബാബു ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇന്ന് മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും ദുബായിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയവരാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരിൽ പത്തൊൻപത് പേരും കാസർഗോഡ് നിവാസികളാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട്ട് മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോഴിക്കോട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ഒരാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് വിനോദ് ശ്രീ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊറോണ ഈ രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കണിശമായ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ സംസ്ഥാനം ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന അതിർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചിടും പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെക്കും പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെക്കുമെങ്കിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഒക്കെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തീരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അനാവശ്യമായി ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ അങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കർശനമായ നടപടികളുണ്ടാവും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളുണ്ടാവും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കനത്ത പിഴ ഈടാക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ രാജ്യത്ത് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും അതുപോലെ എൽ പി ജി വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെല്ലാം തുറക്കുമെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആരെയും തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല പാർസൽ സർവീസ് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കറൻസികളും നാണയങ്ങളും ഒക്കെ അണുവി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സഹായം നേടുന്നതിനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഈ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വളരെ കണിശമായും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ നിരീക്ഷിക്കും അവരുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത അവരുടെ വീടുകൾക്ക് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് വിശദാംശങ്ങൾ തേടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ വിപുലമായ കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അത്ര ആളുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കനത്ത പിഴ ഈടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയവർ
ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊറോണ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത്തരം നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മറ്റൊരു ഉത്തരവുണ്ടാവുന്നത് വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടാവും ജില്ലയിലെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ മതാചാരങ്ങൾ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ വിരുന്നുകൾ എന്നിവയിൽ പത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ മറ്റല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്ലാസുകൾ ക്യാമ്പുകൾ പരീക്ഷകൾ ഇന്റർവ്യൂകൾ ഒഴിവുകാല വിനോദങ്ങൾ ടൂറുകൾ മുതലായവയും ഒഴിവാക്കണം ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം ബൈസ്റ്റാൻഡർമാരായി ഒന്നിലധികം പേർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പത്തിലധികം പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ക്ലബുകൾ ജിമ്മുകൾ ടർഫ് കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചു എല്ലാ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ബീച്ചുകളിലേക്കും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാതരം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ധർണകൾ മാർച്ചുകൾ ഘോഷയാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരോധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണത്തിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത് പ്രകാരം കൊറോണ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം പത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആകെ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ അൻപതിൽ കൂടാനും പാടില്ല വിവാഹ തീയതിയും ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റും അതത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഹാർബറുകളിലെ മത്സ്യലേല നടപടികൾ നിരോധിച്ചു ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തേണ്ടതാണ് ഒരേ സമയം അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ പേർ കടകളിലും മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിലും എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലെ ഓരോ കൗണ്ടറുകളും തമ്മിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ അകലവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലവും പാലിക്കേണ്ടതാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബോർഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്ക വിധം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം വീടുകളിൽ സാധനം എത്തിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം എടുത്തുവെച്ച് ഉടമകളെ അറിയിക്കുന്നതിന് കടകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും കിച്ചണുകളും ഡൈനിങ് ഏരിയയും അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കണം എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സോപ്പും സാനിറ്റൈസറും പ്രവേശന കവാളത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കണം വൻകിട ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സംവിധാനം നിർത്തിവെക്കേണ്ടതും പകരം ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് ഷോപ്പ് മുറികളുടെ വിസ്തീർണത്തിന് അനുപാതികമായി പത്ത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഷോപ്പിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഷോപ്പിന്റെ വിസ്തീർണം പുറത്ത് നോട്ടീസ് ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കണം മറ്റെല്ലാ തരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം അതത് സ്ഥാപന മേധാവികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾ സ്വീകരിക്കും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെയും ദുരന്ത നിവാരണത്തെയും കണക്കിലെടുത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അനുവദിക്കില്ല ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ പോലീസും ഉൾപ്പെട്ട സ്ക്വാഡുകൾ വില്ലേജ് തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സ്ക്വാഡുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ് എച്ച് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതിനു പുറമെ എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണവും ഉണ്ടാവും ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികൾ നിരീക്ഷണത്തിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതുതായി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്ത് പേരും ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വി ജയശ
കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയാണ് മുക്കം പോലീസ് കേസെടുത്തത് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുടലക്കണ്ടി ബക്ക ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തൊണ്ണൂറാളുകൾ പങ്കെടുത്ത ജുമാ ഈ പള്ളിയിൽ നടന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തത് കൊറോണ പത്തൊമ്പതിന്റെ വ്യാപനം സാമൂഹ്യ വാഹനം തടയുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തല സമിതിയുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം എല്ലാ പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ചർച്ചുകളിലും നമ്മൾ കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പത്ത് പേർ കൂടുതൽ കൂട്ടം കൂടുകയോ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രകാരം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നിരവധി തവണ പറയുകയും കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും കാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പാനന്ദം വാർഡിൽ ചുടലക്കണ്ടി ഭാഗം ബക്ക മസ്ജിദിൽ ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത് മൂന്നിൽ ജുമ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് പേരോളം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ആർ ആർ ടി അതായത് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം നമുക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട്ട് നമ്മൾ കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണുള്ളത് മുക്കൻ ടൗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര മേഖലയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന മുക്കം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കി മുക്കം ഫയർഫോഴ്സ് നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരസഭ പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്റെ മുക്കം സന്നദ്ധ സേന എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് മുക്കം നഗരസഭ പ്രത്യേകിച്ച് മുക്കം സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ വിജിലൻ്റ് ആവേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇന്നിപ്പം എഫ് ആർ ബി എന്ന പേരിൽ ഫയർ സർവീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു സോപ്പ് തന്നെയാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എത്രത്തോളം നശിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സോപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉൾവശം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഫയർ സർവീസിൻ്റെ ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവശ്യസാധന മേഖലയായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും മാത്രമാണ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒപ്പം മത്സ്യ മാംസ വിൽപ്പനശാലകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കം തിരുവമ്പാടി മാവൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതേസമയം തുറന്ന കടകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഭീഷണിയാവുന്നുമുണ്ട് മുക്കത്ത് നിരവധി തവണ പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ പോലീസിന് ചെറിയ തോതിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയും വന്നു ജനമൈത്രി പോലീസ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ മുക്കം വിജയൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് കടകളിലെത്തി നിർദ്ദേശവും നൽകി പൊതുവെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് അതേസമയം ഹോട്ടലുകൾ ചെറുകിട ചായക്കടകൾ എന്നിവ തുറക്കാത്തത് അങ്ങാടികളിലെത്തുന്നവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ബസ് സർവീസ് മലയോര മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചമട്ടാണ് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുക്കം നഗരസഭയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുൾപ്പെടെ നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് മുക്കം നഗരസഭ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇതിൽ നഗരസഭ അധികൃതർ എടുത്തത് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുക്കം നഗരസഭയിൽ
ഒരുക്കും വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റി സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് സാധിക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം നഗരസഭാ ചെയർമാനെ അറിയിക്കണം അവർക്കുള്ള സംവിധാനം നഗരസഭാ തലത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ക്വാറൻറ്റൈനിന് വിധേയമാകണം ഇവർ വീട്ടുകാരുമായോ മറ്റാളുകളുമായോ സമ്പർക്കം പുലർത്താതെ പ്രത്യേകം റൂമിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടതുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പത്ത് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ അവശ്യ വിൽപ്പന കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നഗരസഭ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായ കുടുംബത്തിന് ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് ആറാറ്റുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളോടൊരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുമായി സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ വേണം കഴിയാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വിധേയമാവേണ്ടതാണ് മുക്ക നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി കുഞ്ചൻ മാസ്റ്റർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി പ്രശോഭ് കുമാർ കൌൺസിലർമാരായ ടി ടി സുലൈമാൻ രജിത പൂക്കോട്ട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എൻ കെ ഹരീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മോഹൻ ഡോക്ടർ ഷാജി ജനമൈത്രി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അസൈൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കൊറോണ വ്യാപന ഭീതിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലായി ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് മിക്ക സേവനദാതാക്കളുടെയും വേഗത കുറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഓരോ ദിവസവും ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവുകയാണ് ലോകത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കോവിഡ് വൈറസ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും താളം തെറ്റുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ജനങ്ങൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഗാർഹിക ഉപയോഗം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചതാണ് സേവനദാതാക്കളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കളായ ഐ ടി കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോട് വീടുകളിൽ നിന്നും ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന പദ്ധതി തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് തിരക്ക് ഏറെ വർദ്ധിച്ചത് ആവശ്യമായ ബാൻഡ് വിടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പല സേവനദാതാക്കളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രയാസങ്ങളിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ഐ ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഐ ടി ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടുകളിലെത്തി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജോലിയിലും പഠനത്തിലുമെല്ലാം മുഴുകിയതോടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സേവനദാതാക്കളും വേണ്ടത്ര ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത ലഭ്യമാക്കാനാവാതെ പ്രയാസം നേരിടുകയാണ് വർദ്ധിച്ച ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാൻഡ് വിടുത്ത് പല കമ്പനികൾക്കും ലഭ്യമാവാത്തതാണ് കാരണം ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യത കുറവും രോഗഭീതിയുമെല്ലാമാണ് പല കമ്പനികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പ്രതിദിന ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധനമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടായത് ഇതിനിടെ പ്രധാന വീഡിയോ സേവന ദാതാക്കളായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടോളം സ്ട്രീമിംഗ് കമ്പനികൾ ഇന്റർനെറ്റ് തകരാറ് കാരണം വീഡിയോ നിലവാരം എച്ച് ഡിയിൽ നിന്നും എസ് ഡി ആക്കി കുറച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗഭീതിയുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവാനാണ് സാധ്യത സിറ്റി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാരികളുടെ യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് തീരുമാനമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികളുടെ യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാരശ്ശേരിയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോം ഡെലിവറി എന്ന രീതി പഞ്ചായത്തും
യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജമീല വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുള്ള കുമാർ നല്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം ജനതാ കർഫ്യൂ ജനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ നാടും നഗരവും നിശ്ചലമായി മലയോര മേഖലയിൽ വിവിധ ടൗണുകളിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ജനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂ ജനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ നാടും നഗരവും നിശ്ചലമായി വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയതേയില്ല മുക്കൻ ടൗണിൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല വീടുകളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനും മിക്കവരും ജനതാ കർഫ്യൂ ദിവസം സമയം കണ്ടെത്തി കാരശ്ശേരി കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലും ജനതാ കർഫ്യൂ മൂലം അങ്ങാടികൾ നിശ്ചലമായി ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ പോലും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കടകൾ തുറക്കാറുള്ള കൊടിയത്തൂർ മേഖലയിലെ പന്നിക്കോട് ചെറുവാടി ഭാഗങ്ങളിലെ കടകമ്പോളങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു ജനതാ കർഫ്യൂവിനെ തുടർന്ന് കോടഞ്ചേരി ടൗണും നിശ്ചലമായി കോടഞ്ചേരി ടൗണും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അങ്ങാടികളും പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു ജനതാ കർഫ്യൂ ദിവസം വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം പലരും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങളിൽ കൊട്ടിയും കൈകൾ കൊട്ടിയും കൊറോണ കാലത്ത് പ്രവർത്തന സജ്ജരായുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ വിജനമായി എല്ലാ ജനങ്ങളും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായി വീടുകളില്ലാത്ത കടത്തിണ്ണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഏതാനും പേർ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലയുകയും ചെയ്തു പലരും വഴിയോരങ്ങളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് വിശപ്പടക്കിയത് ജനതാ കർഫ്യൂവിന് പിന്നാലെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുക്കം മേഖലയിലെ ചില ഹോട്ടലുകളും ബേക്കറികളും അടച്ചിടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞും ഇവ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം മുക്കത്തെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും ബേക്കറിയും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് വരെ തുറക്കില്ലെന്ന് മാനേജ്മെൻറ് അറിയിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡിയോയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ അടച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എത്തിപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഹോട്ടലുകളും സ്റ്റുഡിയോകളും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം അതിനിടെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ അടയ്ക്കാനും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് മൈതാനങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പോലീസും പോലീസും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടകൾ സ്വമേധയാ തന്നെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് ബസ്സുകളിൽ വരെ യാത്രക്കാരും കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോഴികളെ വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫാമിലെ കോഴികളെ വിഷം കൊടുത്തു വന്നു ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മലയമ്മ ചങ്ങാത്തടത്തെ ഫാമിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കോഴികളെയാണ് കൊന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വെസ്റ്റ് കൊടിയത്തൂരിലും വേങ്ങേരിയിലും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോഴികളെ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫാം ഉടമ കോഴികളെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഈസ്റ്റ് മലയമ്മയിലെ ചങ്ങാതടം കുന്നിൻമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഴി ഫാമിലെ കോഴികളെയാണ് വിഷം നൽകി കൊന്നത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നിരവധി ഫാമുകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് കോഴികളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇതോടെയാണ് ഈസ്റ്റ് മലയമ്മയിലെ ഫാം നടത്തിപ്പുകാരൻ ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കോഴികൾ ചത്തിട്ടുണ്ട് കോഴികളെ വാങ്ങാൻ ആരും വരുന്നില്ലെന്നും ഇനിയും തീറ്റയും വെള്ളവും കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് ഫാം ഉടമ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഷഡ് പിന്നെ മേൽവാടകക്ക് കൊടുത്തതായിരുന്നു വാക്ക് ആള് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോഴി ഇപ്പൊ വിതരണം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത പഞ്ചായത്തില് രോഗ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിതരണം നടക്കാത്ത കാരണത്താൽ ഇദ്ദേഹം അതിനെ കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുപ്പർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിതരണം നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് കൊന്നുകളയാണ് ഉണ്ടായത് കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ ഫാം ഉടമയിൽ നിന്നും ഫാം നടത്താൻ വാങ്ങിയത് പ്രജിൽ എന്ന യുവാവാണ് ഈ ഫാമിന് സമീപം കോഴികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എന്നിവരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായ
സർവേലൻസ് ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പക്ഷിപ്പനി ഒന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർവേലൻസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ വെറ്റിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറ്റിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെയും ഒപ്പം തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ നീനാകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചത്ത കോഴികളുടെ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും തുടർന്ന് കോഴികളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജീവനുള്ള കോഴികൾക്ക് തീറ്റയും വെള്ളവും നൽകി സംരക്ഷിക്കാൻ ഫാമുടമയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനം അടച്ചിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവർക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനം പരിപൂർണമായും അടച്ചിടണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് രോഗലക്ഷണമുള്ള എല്ലാവരിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൂടാതെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനം പരിപൂർണമായി അടച്ചിട്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ആഹാരവും അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്ത് യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെയും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക പുറത്തൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ നടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ നമ്മൾ കേരളം കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ശരിക്കും കൺട്രോൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിടണം ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കണം സമൂഹ വ്യാപനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വ്യാപകമായി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഫലമനുസരിച്ച് അതിശക്തമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ഡോക്ടർമാരെ രണ്ടാം നിരയായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപകമായി പകരുന്ന അവസ്ഥയെ നേരിടുവാൻ നിലവിൽ ഐ എം എ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളും തിയേറ്റർ മുറികളും ഇതിനായി സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശവും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരോട് കഴിവതും രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാനും ഐ എം എ നിർദ്ദേശിച്ചു ഡോക്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാസ്കുകളും മറ്റ് സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ദൗർലഭ്യം ഇല്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും ഹോം ഫോറന്റീൻ നടപടികൾ പാലിക്കാൻ ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകാനും സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഇരുപതോളം പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടിയത്തൂരിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ഡോക്ടർ മനുലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകി കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം അംഗങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗവും ചേർന്നു പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള എഴുപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആവശ്യമായത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം നോട്ടീസുകളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യും സി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മനുലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ക്ലബ് പ്രവർത്തകരും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണവും നടത്തി ഹോട്ടലുകൾ കൂൾബാറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരി
ഇവരുടെ കൃഷി പരിപാലനം കൃത്യമായതോടെ കൃഷിയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് മികച്ച വിളവ് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി മുക്കം സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ പി സുരേഷ് ബാബു വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിഥികളും ആളുകളുടെ ബാഹുല്യവുമില്ലാതെയാണ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് കെ എസ് ഇ ബി മുക്കം സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരായ പി സജീഷ് മുരളീധരൻ രൂപേഷ് നസീബ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം ഡിവൈഎഫ്ഐ ഓമശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയും ടൗൺ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ശുചീകരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുസഫർ സൽമാൻ നിതീഷ് ഓമശ്ശേരി റഹീസ് ബബിൻ അരീക്കൽ ടൗൺ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അലി കെ ടി റാഫി ജബ്ബാർ പി കെ ഹിദായത്ത് എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് അറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണാശ്ശേരി ശ്രീ കുന്നത്ത് തൃക്കോൽ വിഷു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ദർശനം നടത്തുന്നതിനും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പ്രഭാത ഭക്ഷണം അന്നദാനം ഉത്രസദ്യ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല കല്ലൂരി ടീം അടച്ചാൽ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ കാവിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയോര മേഖലയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം മുക്കൻ ടൗൺ ഉൾപ്പെടെ ശുചീകരിച്ചു കൊറോണ ഭീതിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സേവനദാതാക്കളുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം